Thank you, Dr. Dhanesh. Thank you, doctors in English session. Hello, everyone. Namaskaram. In the IFPH in the Yadatara Villa, the Turanga Verna Web Pabari, the IT and UT at Tam Divasum. In the Malayalam session, Il Namukur class honor. Eka Ryogium, Nola Vishetil and the class of Nadakanada Ashokumar, three Ashokumar Saran Namukan, Avishetil class of the Kanada. In the Tay classil Pangaduku and Zoom platform, a little Laila, Behumani, doctors name, homeopathy snake, he claims students name, elaborating and snake up or room, Swagadam Chino. In the Tay class of Turangan in by with Nimisha, Isher a prophet. Nani Ashokumar Sara, there they were Sara class at Kuan, ready a tea tunda. Karugium, Enoladana, the Mudena Tavisham, Sarah retired at Tiabaganana, Uda, they were a Fumi, were a Jeevan, Enola magazine, the editor Woodyana, Adehatin and Valaria Derepuru, Nate, classic Swagadam Chainu, Sarah Classroom. Thank you, Sarah. Sarah, 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 Sir, unmute you now. Kelkam alone, le? Kelkam. Okay. All of you, Namaskaram. Kadinja Archa. I am a Egarogiam. Oru Vimrasanat Maga Vishagalanam. I am a Vishayam. Avadri Pichirunu. Amma. Samaya Badimidi Mulam Yana Vadri Picha Vishetile Charcha Nadatan Sadi Chilla Aparadunda Amma in the Nedu Tutrula Doctor Sir Uru Divasam Gudi Vamna Nanayrun Novaran, Eriki Mother Sandoshai, Karnam, Amuri Vishna Vadri Picha. I think we have a discussion about the 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 discussion Nanim, Sneha, Marikiana Uru Charchaker to Dakam and the Lede, Karnam Kail Katavari were a pair on Dagasa. And the Katavarim Und Aparadunda, Nana, no Parana guiding the Uru Nalpatan, Alaga, and Badminton Yanam Chudiki Parayana, Namagum, Anaki to one another, other Lengile, Namuka, um, Charchelik and Araka, Karnam, E. Yan Parana guiding a cat tower in Lengile, Avaka Anganana of Priam Gilanganetiam, other Lengil Yanum Chudiki Parayam, either Venom Nundesi Kianagil, Ubagar. Manager of Enda Vendi. Chiriki Parana, Chiriki Parana, Parana, Manisha gained the Rigger the one, the Manishanum, Balatum Rangalum, Vanyam Rangalum, Cherna, Uriloga to Ma, our day, Laura day, I get through the Matrame, Manisha Karuga Mundagon, the concept honor, Adin de very basic item on the Rigin. Pinna Randama the Yam Paranada, E concept Yangana Yamarji, the Undaya the Nana. Are the Undaga la Prathana Patakaranam, infectious disease in the Vartanavana, Prathana Maita. A viral disease, Namukaria, Covid, Mudalaya, Prasangaria, Una, and Chuki and Gatopra another. Other Namukula, Rongal, Arbu, Sadamano, by another infectious disease, Arbu, Sadamano, with another Suvano Tikan, other 
അനിമൽസിൽ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഈ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് സൂണോറ്റ് ഡിസീസിന്റെ വർധനവ് ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റീസ് രണ്ടാമത്തത് ആൻറ്റി മൈ മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് മൈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മൈക്രോബ്സ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇനി ഇത് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇതാണ് അതായത് വന്യമൃഗങ്ങ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നു സൂണോറ്റിക് ഡിസീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടി ഒരു ക്രൈസിസിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഖ്യധാര നമ്മൾ പറയുന്ന അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് എപ്പോൾ ഉദയം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ആ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയും ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയും പിന്നെ ജന്തുക്കളുടെ ചില അസോസിയേഷനുകളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഈ വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ആ മീ അതിന് ശേഷം ആ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യു ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനും വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ആനിമൽ ഹെൽത്തും ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നു വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊരു മീറ്റിംഗ് ആസ്ട്രേലിയയിൽ മെൽബൺ വെച്ച് നടത്തുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന ആശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വൺ ഹെൽത്ത് നാഷണൽ വൺ ഹെൽത്ത് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രൂപീകരിക്കുന്നു കേരളത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സെൻറ്റർ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന പേരിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിലൊരു പ്രോഗ്രസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് പമ്പ ബേസിനിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി നാല് ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിപയെ പറ്റി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അത് ജന്തുജന്യ രോഗമാണ് വൈറസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വവ്വാലിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോവിഡ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് വുഹാനിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വൈൽഡ് ജീവികളുടെ വിൽപ്പനയുണ്ട് അവിടെ നിന്നാകാം അതാണ് ഉറവിടം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വുഹാൻ വൈറസ് എന്ന് എന്നതിന് പേര് അമേരിക്കക്കാർ കളിയാക്കി ട്രംപും മറ്റും വിളിച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തത് ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സൂണോറ്റിക് ഡിസീസിൻ്റെ മൂല കാരണം അതിൽ ആ ലേഖനത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ പഠനങ്ങൾ വെച്ചാണ് അവരത് പറയുന്നത് മൂല കാരണം വന്യജീവികളല്ല പകരം ഫാക്ടറി ഫാംസ് ആണ് ഫാക്ടറി ഫാംസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് മൃഗ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തു ജീവികളെ പരിപാലിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഏവിയൻ ഫ്ലൂവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മോണോകൾച്ചർ മോണോകൾച്ചർ മീൻസ് ഈ ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ് ആണ് കുറെ കോഴികളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്നികൾ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് കാരണം അവയെ ജനറ്റിക്കലി അവ ഒന്നാണ് 
അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും വരും കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അവയ്ക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈൽഡ് ബേഡ്സ് ആ റൊട്ടീൻലി ബ്ലെയിംഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വൈൽഡ് ബേഡ്സിനെയാണ് ഫോർ സ്പ്രെഡിങ് ഏവിയൻ ഫ്ലു എലോ മൈഗ്രേറ്ററി റൂട്ട്സ് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ എവിഡൻസ് ഈസ് മൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻഡൻസീവ് ഫാംസ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിക്സിംഗ് പോർട്ട്സ് ഫോർ ന്യൂ ഡെഡ്ലി വൈറസസ് എന്നാണ് പുതിയ ഡെഡ്ലി വൈറസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതൊരു മിക്സിങ് പോർട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു വൈറസ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീര്യം കൂടിയ പതോജൻസ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ റോബു വാലസ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ വൈ വൈറോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലെയിമിങ് മൈഗ്രേറ്ററി വാട്ടർ ഫോൾ കാട്ട് താറാവുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ബിഗ് ഫാംസ് മേക്ക് ബിഗ് ഫ്ലൂ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എഴുതി വലിയ ഫാമുകളാണ് വലിയ പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ലാസ്റ്റ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബയോളജിസ്റ്റ് സാം ഷെപ്പേഡും അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വൈറസ് ആൻഡ് അതർ പാത്തോജൻസ് ടു മെർജ് മ്യൂട്ടേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ദെൻ ജമ്പ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻസ് ഈ ഫാക്ടറി ഫാമുകളിൽ നിന്ന് അവ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് സാം ഷെപ്പേഡ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റ് മാരിയസ് ഗിൽബർട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് വൈറസസ് വിച്ച് സർക്കുലേറ്റിംഗ് വൈൽഡ് ബേഡ്സ് ആർ ലോ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് കോസ് ഓൺലി മൈൽഡ് എഫക്ട് വൈൽഡ് ജീവികളിൽ ഉള്ള വവ്വാലിലായാലും ഈ പറയുന്ന മറ്റേത് ജീവികൾ അവയിൽ അവയിലൊക്കെ വൈറസ് വളരെ വളരെ ലോ ഡേഞ്ചർ ആണ് മൈൽഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ദ എൻ്റർ ദ പോൾട്രി സിസ്റ്റം അപ്പൊ പോൾട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അത് വളരെ വരലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അതിൻ്റെ പേരാണ് ബേഡ് ഫ്ലു അന്ന് ഏവിയൻ ഫ്ലു ഒക്കെ വളരെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇത് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബേഡ് ഫ്ലു എ വൈറസ് ഓഫ് അവർ ഓൺ ഹാച്ചിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിരിയിച്ച് ഇറക്കുന്ന വൈറസ് ആണ് ബേഡ് ഫ്ലു ഇതിൻ്റെ വൈറസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എ എം എ ജേണൽ ഓഫ് എത്തിക്സ് അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമുണ്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് നോ എബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഡിസീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആനിമൽ ഫാമിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എമർജിങ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അത് ഇവർ പറയുന്നില്ല ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഓരോ വർഷവും അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് മില്യൺ ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേര് മരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ചികിത്സിച്ച് പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ എൺപത് ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല മൃഗപരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മൃഗങ്ങളിൽ തൂക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അവയിൽ മൈക്രോബ്സിനെ നശിപ്പിക്കാനോ മാത്രമാണ് അവ എൺപത് ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറി ഫാമുകളിൽ ബാക്ടീരിയകൾ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീര്യം കൂടിയവയായി ഈ പറയുന്
ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രമല്ല ഫാക്ടറി ഫാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു നാല് തവണ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിരിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു കോഴിയാണെങ്കിൽ നാല് തവണയെങ്കിലും അതിന് വാക്സിൻ കൊടുത്തിരിക്കും പലതരം വാക്സിൻസ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജീവികളെ വളർത്തി എടുക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളിൽ വാക്സിൻ എങ്ങനെ പുതിയ വൈറസുകളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല രോഗികൾക്ക് അസുഖ പക്ഷികൾക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ അസുഖം പടരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ അവ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് വാക്സിനേഷൻ്റെ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ മുതൽ വാക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്നത് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വൈറസുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്ടീരിയകളെ പോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അവ വീര്യം കൂടിയവയായി മാറാനും ഉള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം ഈ ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങും അതൊരു സിന്തറ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഒരു നമ്മള് നാടൻ കോഴിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് അല്ല ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പിന്നെ കോഴികള് ഒന്നിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു ടെന്റിനകത്ത് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അൻപതോ ദിവസം ഇരിക്കുന്ന അതൊരു ഒരു സിന്തറ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഒരു ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് അവ ജനറ്റിക്കൽ സിമിലർ ആണ് മൂന്ന് അവ സിന്തറ്റിക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മൂന്ന് ചേരുമ്പോൾ അസുഖം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല അവയുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് മാറി അവയുടെ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മാറി അവയുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ മാറി തീറ്റയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം എപ്പോഴും മതി അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് വേണം അതിനോടൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ വേണം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അത് നിലനിൽക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വിരലിന്റെ പതോജൻസ് ഉണ്ടാകും മാരക അണുക്കള് ഉണ്ടാകും അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് മൈക്രോബ്സ് ആണ് അപ്പോ മൈക്രോബ് ശക്തി വാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളും ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വീര്യം കൂടിയ വാക്സിനും വീര്യം കൂടിയ ആന്റിബയോട്ടിക്കും മോർ പവർഫുൾ വെപ്പൺസ് മോർ പവർഫുൾ മൈക്രോബ്സ് അപ്പോ മൾട്ടി നാഷണൽ ഫാമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മൾട്ടി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടി നാഷണൽ വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സംവിധാനമാണിത് ഈ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ കാർഷിക സംവിധാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അതേപോലെ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഗ്ലോബൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ What lessons have we learned from the COVID-19 pandemic? We are learning how to teach this virus disease. This virus disease is the one health that we have learned from the COVID-19 pandemic. We have learned from the COVID-19 pandemic. We have learned from the COVID-19 pandemic. അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് അതിലൊന്ന് വൺ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റമതി വൺ വേൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് ചികിത്സാ സം രീ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അമേരിക്കയിൽ ചെയ്യുന്നു ലോകം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് കണ്ടാലേ കാര്യം നടക്കൂ രണ്ട് വൺ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് നോക്കണം എന്ന് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് വൺ മെഡിസിൻ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വൺ ഹെൽത്ത് വൺ വേൾഡ് വൺ മെഡിസിൻ നമ്മൾ പണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം അത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ പാതയാണ് ഇത് ഇത് കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ പാതയാണ് എങ്ങനെ സോണോറ്റിക് ഡിസീസിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് വന്യജീവികളല്ല അപ്പൊ വന്യജീവികളെ പഴിചാരി 
വന്യജീവികളുടെ ശ്രമം പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ കാരണം മറച്ചു വെക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഒന്ന് ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവയുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു കാപട്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ വേൾഡ് വൺ ഹെൽത്ത് വൺ മെഡിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിൽ കണ്ടത് ആയുർവേദക്കാർ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് അവരുടെ ചികിത്സ നടത്തി അവരതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തു ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അതൊന്നും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയോ അത്തരം ചികിത്സകളെ ചികിത്സിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പകരം ഈ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണം നടത്തുക എത്ര പേര് രോഗി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എവിടെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വൈൽഡ് ലൈഫ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് അടച്ചിടുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ അപ്രോച്ചിനാണ് വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇന്ന് വാട്ട് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്ന ചികിത്സകരായാലും മറ്റുള്ള ആരോഗ്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരായാലും അതായത് ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം മനുഷ്യൻ കൃഷി കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വന്യ വന്യമൃഗങ്ങളെ മെരുക്കിയെടുക്കുന്നു കാർഷിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ പലതരത്തിലുള്ള മുമ്പില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഒന്ന് ചെറിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറൽ ഡിസീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസോ കാണാൻ പറ്റുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അത് അത്ര അത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈറ വാക്സിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ വൈവിധ്യം ഇല്ലാതാക്കി അത് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി അത് കാരണം മണ്ണും വെള്ളവും വായുവും മലിനമായ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസും കൊക്കക്കോള വന്നപ്പോൾ കിട്ടി രോഗം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ പല അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കേന്ദ്ര സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫാമിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് ആനിമൽ ഫാമിംഗ് ആണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആനിമൽ ഫാമിംഗ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പാൻഡമിക്കുകളെ ആയിട്ട് പാൻഡമിക്കുകളായി നമ്മളെ കാർന്ന് തിന്നുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഹെൽത്ത് പിന്നെ വൺ ഹെൽത്ത് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ അൾട്ടർനേറ്റീവിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് നമുക്ക് അഗ്രോ ഇക്കോളജി വേണം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിനും വേണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിൻ അല്ല പല മെഡിസിനും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമായി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വളരെ മുഖ്യമായ പങ്കുണ്ട് കാരണം അത് നോൺ വയലൻ്റ് ആണ് മറ്റത് വയലൻസ് കൂടുതലാണ് വയലൻസ് ആവശ്യം വരും നമുക്ക് പക്ഷെ അത് വയലൻറ്റ് ഫുൾ ടൈം വയലൻ്റ് ആണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ റീ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റിനും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനും മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരിക്കണം മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ
അങ്ങനെ സാർ ഒരേ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പല ചികിത്സകളും വേണ്ടി വരും അതിൽ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ആശയ കുഴപ്പം ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലെ കുഴപ്പമാണോ ഞാൻ അല്ല അതല്ല അതല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണോ സാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതായത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് വൺ ഹെൽത്ത് വൺ വേൾഡ് വൺ ഹെൽത്ത് വൺ മെഡിസിൻ എന്നാണ് ഈ വൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയം കൊണ്ട് ആ വൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അലേ അലോപ്പതിയാണ് അത് അത് നമ്മൾ കോവിഡിൽ കണ്ടു കോവിഡിൽ തെളിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏത് പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പകർച്ചവ്യാധി ലോക്കലി വന്നാലും നാഷണലി വന്നാലും ഇന്റർനാഷണലി വന്നാലും ആ പകർച്ചവ്യാധികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് പറയും സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് വിച്ച് മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പറയും ആ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ആ തരത്തില് ചികിത്സയുടെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രീകരണം ഇതോടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ ബില്ലൊക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വേണ്ടതും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതും അപ്പോ മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് പോൾ സാറുണ്ട് എല്ലാരും മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എം ബി ബി എസിന്റെ സിലബസ് ഉൾപ്പെടെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയാണ് എന്നിട്ട് തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഏതോ ലോകത്തുള്ള സംഭവം അതായത് അങ്ങനെ സ്വകാര്യ സംഘടനയാണ് ഗവൺമെന്റുകളും മറ്റു മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളതുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറ്റിയ പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തിന് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ താങ്ങാൻ പോകേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹനിമാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എ വേർഡ് ഓഫ് കോഷൻ ടു ഓൾ സിക്ക് പേഴ്സൺ എന്നാണ് അലോപ്പതി എ വേർഡ് ഓഫ് കോഷൻ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു 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 ഇത് പറയാൻ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇല്ലാത്ത മെഡിസിൻ ആണ് ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഏക മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏക മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെൽഡോണാന്ന മെഡിസിൻ നമുക്ക് ചെടിക്ക് കൊടുക്കാമെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക മെഡിസിൻ എന്നുള്ളതും മാറ്റമില്ലാതെ പൊട്ടനൈസ് മെഡിസിൻ തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ പേരിടുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവും സ്പെയിനോട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സ്പെയിനിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പേരാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് നമ്മൾ അയലോക്കക്കാരന്റെ ദേഷ്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ആളിന് നമ്മുടെ പട്ടിക്ക് വേണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തതാണ് യൂറോപ്യന്മാരുടെ ഒരു ഇതാണ് അത് കാണിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരല്ലത് ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ഭോജനമാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം കോവിഡിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് രുചിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും ആ രുചി അനുഭവിച്ചവര് ഗുണം കിട്ടിയവര് മൗനം പാലിച്ചു എന്നുള്ളതിലെ ദുരന്തം ആ ദുരന്തം കേരളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ പതിനയ്യായിരം പേരെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മറുവശത്ത് മൂന്നര കോടി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം പബ്ലിക്ക് തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാറ് വളരെ വിഷയം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ നീ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജെയിംസ് പോൾ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫാക്കൽറ്റി പറഞ്ഞതിനോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു അത് യോജിപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ഉദ്ദേശപൂർവം ദുരുദ്ദേശപൂർവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഒരു ഒരു ലോകം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മെഡിസിൻ അപ്പൊ എന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ ഗ്രാം ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ആ ഐ മീൻ മൈക്രോഗ്രാം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോറത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ തുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു സാധാരണ സെല്ല് കോശം മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോശം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് അതിനൊരു മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് കോഴിയ പാറ്റസ് ഉണ്ട് മൈക്രോകോണ്ട്രി ആണ് ഇത്രയും സംഭവം അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ വാക്യൂസിനകത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ല അതിന്റെ തൂക്കം ഏതാണ്ട് ശരാശരി നാനൂറ്റി അമ്പത് മൈക്രോ അപ്പൊ അതിന്റെ നാലിൽ ഒന്നാണ് അയഡിന്റെ നമ്മുടെ ഡെയിലി റിക്വയർമെന്റ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് കരിക്കൻ വെള്ളത്തിനോ അതിനോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിന്നോ പത്ത് വെണ്ടയ്ക്കായി നിന്നോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അളവാണ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഉപ്പിനകത്ത് വ്യാപകമായിട്ട് കലർത്തി വിടുന്ന പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റ് പല പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഡെവിഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് കലർത്തി വിടുന്ന അയോഡേറ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെ അയോഡേറ്റ് പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏതായാലും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോയിട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഓർ ടു പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു അതും കൊളോയിഡ് ഗോയിട്ടർ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ മറ്റേ ടോക്സിക് ഗോയിട്ടുകൾ ഇല്ല തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോ കൊളോയിഡൽ ഗോയിട്ടർ കാണാനില്ല മറ്റേ ടോക്സിക് ഗോയിട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അവരുടെ ന്യൂട്രിഷൻ വിഭാഗം നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തൈറോഡ് രോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നില അപ്പൊ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടു പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരും അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിൽ ഈ ആയിഡിൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സിംറ്റംസ് പറയുന്നു അത് ഒന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് മെന്റൽ സിംറ്റം ആണ് അതായത് ഇമ്പൾസീവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് വയലൻസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ വയലൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദ്രോഗം ഏതാണ്ട് സാധാരണ വരുന്ന അഞ്ചേന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു വേദന ഈ ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് യൂസിങ് വേദന പെയിൻ അല്ലെ നേവിങ് പെയിൻ കംപ്രസീവ് പെയിൻ ഇതെല്ലാം ഹാർട്ടിന്റെ സിംറ്റംസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്നും സർവ വ്യാപകമാണ് ഞാൻ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വിശേഷം ഹെൽത്ത് സിനാറിയോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഐഡിന്റെ ഡെവിഷൻസിയെ കുറിച്ചോ ഐഡിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചോ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ വ്യാപകമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമോ അശാസ്ത്രീയമോ ആണെന്നുള്ളൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കൽറ്റി ബഹുമപ്പെട്ട സാറിനോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതാണ് അങ്ങ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടക്കുക നടത്തുകയോ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നന്ദി ജെയിംസ് പോൾ സാറേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അയഡൻ വെറുതെ അയഡൈസ്ഡ് സാൾട്ട് കഴിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഒരേ ആരോഗ്യം ഒരേ വേൾഡ് ഒരേ ലോകം ഒരേ മെഡിസിൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ അതാ പ്രവീൺ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ വിത്തിട്ടത് റോക്ക് ഫില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് റോക്ക് ഫില്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അടുപ്പിൽ വേവിച്ചുകൊണ്
അവരുടേതായ നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഓരോ പൗരനും എല്ലാ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരും എന്താ പറയാ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം നീങ്ങേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ മെച്ചിയ മെഡിക്ക വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മളുടെ നമ്മളെ സാധ്യതകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് പക്ഷെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയ മീനുകളെ പോലെ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ജാഗ്രത വേണം ആ ജാഗ്രത കേവലം എന്താ പറയാ ലക്ഷത്തിന് താഴെ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ആയുർവേദ ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് എൺപതിനായിരം പേരാണ് അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഐ എം എയുടെ കീഴിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൺപതിനായിരം പേരാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആശയപരമായ സംവാദമായ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ ഇറച്ചി തീനികളുടെ നാടാക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ മരുന്ന് തീനികളുടെ നാടാക്കുകയും രോഗ പീഡകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചികിത്സാ പീഡകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴി അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രത വേണം ഏകാരോഗ്യം എന്നുള്ള സുന്ദരമായ ആശയം ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഓ ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു വഴിയാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു പോയി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ട്രാപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും പിന്നെ ചിലർക്ക് എന്റെ അലോപ്പിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ പ്രിയമുള്ള ഒരു കാര്യമായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഏകാരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെ അവർ പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു വൈദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും പരാക്രമങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലും വെറ്റിനറി മേഖലയിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം പേര് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവരുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് വളരെ വിട്ടുപോകാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമല്ല പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഹനുമാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന പാതയും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗ്യതകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണ്ണു ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉഷാറാവേണ്ട സമയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏകാരോഗ്യം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വെല്ലുവിളി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടാം ഓക്കെ പ്രവീൺ ഡോക്ടറെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പല വഴി പല വഴി കൂടെ കൂച്ചു വിലങ്ങൾ വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള് വര വരഞ്ഞ് മുറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടാം അല്ല ചിലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴല്ല കാരണം കുതിറി മാറിക്കൊണ്ട് ധാരാളം വർക്കുകൾ ലോകത്ത് എമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് വളരെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം കേരളത്തിൽ നടന്നു അതിൽ ഞാനൊരു പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പി ഡോക്ടർമാർ കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായാൽ നമുക്കും ഭാവി ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതേപോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നോൺ വൈലന്റ് ആണ് അതുപോലെ അത് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ധാരാളം മേന്മകളുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് അതെ 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 അപ്പൊ ധാരാളം നന്മകളുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അങ്ങനെ കുഴിച്ചുകൂടാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു വ്യാമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ആ വ്യാമോഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രത്യാശയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാലമാണെന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അല്ലാണ്ട് നാശത്തിന്റെ വഴിയല്ല ഇത് ഒരു ക്രൈസിസിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഉദാഹരണം ഞാൻ ക
നമുക്കൊരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിൻ റിസർച്ചുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അഗ്രോ ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ആ അഗ്രോ ഹോമിയോപ്പി റിസർച്ചുകൾക്ക് എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഹരിയർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹരിയർ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ തെങ്ങിനുണ്ടായ ഒരു വളർച്ച അത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വ്യാപകമായി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരും ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ സാധ്യത ചൂടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ തലങ്ങളിലേക്കും ആ ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനകീയമായ ഒരു ഗവേഷണം എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷ വരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ പ്രവീൺ ഡോക്ടറെ ഇനി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അംബാടി അമ്മ ഉണ്ട് ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണേ ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ട് ആ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ആ ഓക്കെ കേൾക്കാം ഈ ഏകാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം നല്ല സുഖമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യ അജണ്ടകൾ വളരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഒരേ മെഡിസിൻ അവർ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് എവിടെയാണ് അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ ലോകത്തിനെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തികളിൽ ഒന്നാമത്തെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയുധ വ്യാപാരം ഏ അതായത് ഡിഫൻസിനുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപാരമാണ് ഫസ്റ്റ് ലോകത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമ ലോബിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലോബി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അല്ലാതെ കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് അജണ്ടകളുണ്ട് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി മൂന്നിലൊന്നാക്കണം ഏ ലോക ജനസംഖ്യ പിന്നെ ബാക്കി ജീവിക്കണവരെല്ലാം ഈ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് രോഗികളായി ജീവിക്കും രോഗികളായി ജീവിച്ചാൽ എന്താണ് അവരെല്ലാം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പൊ അവരെ ബിസിനസ് നല്ലവണ്ണം കൊഴുക്കും ജനം ഇങ്ങനെ രോഗികളായി ജീവിക്കും അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരുടെ മരുന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അജണ്ട ഇതിനെയൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വേണം പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അത് നടപ്പാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഹോമിയോ ആവട്ടെ ആയുർവേദം ആവട്ടെ അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി ഈ ഇവർക്ക് എല്ലാ അസുഖങ്ങളിലും അവര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഏതാണ് വൈറൽ ഡിസീസുകളിലാണ് വൈറൽ ഡിസീസുകളിൽ അവരുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് വേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മേന്മകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മളും പറയുന്നു ഒരു അക്യൂട്ട് എമർജൻസി വന്നാൽ അലോപ്പതി ആകാം അല്ലെ ആരും ആരും എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ചികിത്സ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് ചികിത്സ ഇല്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഹോമിയോടെ അലോപ്പതി അല്ലാതെ വേറൊരു മരുന്നും ഒരു ചികിത്സയും അതിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് വിരോധാവാസമാണ് ഏ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ പൊതുജനങ്ങളെ വിദ്യകളാക്കുന്ന ഈ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാകണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് വന്നു ഈ ഇത് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചെയർമാനായ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററോ എത്രത്തോളം ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അതിനെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവയർനെസ്
പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കേരളമാണല്ലോ എല്ലാത്തിലും സാക്ഷരതയിലും എല്ലാവരും എല്ലാ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ്സിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം അവയർനെസ് കൊടുക്കുക പൊതുജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറും ഹോമിയോക്കാരോ ആയുർവേദക്കാരോ മാത്രം റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളെ മാക്സിമം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ അതിന് പൊതുപ്രവർത്തകരായ നമ്മളെ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ ഈ സയന്റിഫിക് സയന്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് കണ്ടാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവര് എന്ത് സൈറ്റ് പിന്നെ അവരുടെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ല അത് അറിയാന്നുള്ള അവർക്കും അത് അറിഞ്ഞൂടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അറിഞ്ഞു അറിയാമെങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടാന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നു അതിവിടെ ഐ സി എം ആർ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഐ സി എം ആർ അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുജന അവയർനെസ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ പാവം പൊതുജനങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവരറിയാതെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവുന്നു അടുത്തത് ഡോക്ടർ സോയ ഈപ്പൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ എഫ് എം റേഡിയോയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം തന്നെ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നാല് പേർക്ക് വന്ന പാൻഡമിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക വാക്സിൻ അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എറണാകുളം ഏരിയയിൽ എവിടേക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അതിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവര് ഇറക്കി തുടങ്ങി അത് പ്രായമുള്ളവരിൽ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുമല്ലോ പിന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും ആക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കത്തെ റേഡിയോയില് ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് എം റേഡിയോയിൽ കൊച്ചി എഫ് എം ഓക്കെ ഡോക്ടർ കോവാക്സിൻ എടുത്ത് അനുഭവമുള്ള ആരും എത്ര അനുഭവിച്ചാലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ജനം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അവര് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എവിടെ ചെല്ലണം ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട അതിനകത്ത് അവർക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാക്സിൻ എടുത്താൽ വരാതിരിക്കും എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ അകത്തുണ്ട് ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് പക്ഷെ പറയുന്ന ഡോക്ടറും അത് കമ്പയർ ചെയ്യണ ഇത് രാജേഷ് എന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹവും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എൺപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചിലപ്പം അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എന്തോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ കാണിക്കും ചെറുതായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും പക്ഷെ പ്രിവെൻഷൻ കിട്ടും അത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് അവര് വാക്സിൻ ഇറക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചട്ടം എന്നിട്ടും പ്രേക്ഷകൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് എവിടെ വന്ന് കാണണം എപ്പൊ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവർ പറയണ്ടേ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും എടുക്കണം അത് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വൈറൽ ഡിസീസിന്റെ ഏതിന്റെ ആയാലും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാം അപ്പൊ വീണ്ടും വാക്സിൻ എടുക്കണം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കഷ്ടം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കുമേ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഡോക്ടർ പക്ഷെ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ചത്താലും വേണ്ടിയില്ല ഇനി ഒരു വാക്സിൻ വന്നാലും എടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അത് സാധാരണക്കാര് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ സാധാരണക്കാർക്ക് ആ ചിന്തയുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയ അമ
ഇനി എല്ലാവരും ഈ പ്രായമുള്ളവരാണല്ലോ കൂടുതൽ ചർച്ചയിൽ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കണേ ഡോക്ടർ സുനിലുണ്ടോ സുനിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ സുനിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ചെറുപ്പക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ സാറേ ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അശോക് കുമാർ സാറ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടല്ലോ എന്താണ് സാറിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് വരെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഹോമിയോപ്പതി ഏറ്റവും ഫ്ലറിഷ് ആയിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ മറ്റു പല നേച്ചുറോപ്പതി അങ്ങനെ പല പലതരം ചികിത്സാ രീതികൾ നന്നായി നടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക പക്ഷെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം അത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ആ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് റദ്ദാക്കുകയും ഈ പറഞ്ഞ ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെഡിസിൻ എന്ന രീതിയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പിന്നെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ റോക്ക് ഫെല്ലർ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണകി ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് അതിന് മുഖ്യമായ ആസൂത്രകത്വം വഹിച്ചത് അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയിൽ അത് ഒരു നാൽപ്പതുകളായപ്പോഴേക്കും വിജയിച്ചു സ്റ്റേറ്റിനെ കൊണ്ട് മറ്റ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവയെ റദ്ദാക്കിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വിജയിച്ചൊരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അത് അത്ര വിജയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ അത് ഷെഫീഖ് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അത് വിജയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ വിജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ വമ്പ വമ്പ മാർക്കറ്റാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ചൈനയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ചൈനയിൽ അവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റവും മോഡേൺ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ അവർ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ കിട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ അത് വമ്പൻ മാർക്കറ്റാണ് മാർക്കറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി നേച്ചുറോപ്പതി ഇങ്ങനെ ആയുഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഈ തരം അസുഖങ്ങളിലും ഈ തരം പകർച്ചവ്യാധികളിലൂടെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പകർച്ചവ്യാധി വ്യാധികൾ ഭീതിയും ഒക്കെ പരത്തുന്നത് കൊണ്ട് പകർച്ച ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ചികിത്സാ രീതികളെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ് ശക്തമാക്കാൻ പറ്റും ആ തരത്തിലാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെഡിസിനെ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അവർക്ക് പറ്റും എന്നാലും നേരത്തെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രീതികളെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വശം പക്ഷേ ഇവരിത് കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പണം കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ വാക്സിൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പണമെടുത്ത് വാക്സിൻ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ കൊണ്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കുറേ നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ ഒരു വശം അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ വിജയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗികമായ ഒരു വിജയം പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ബേസിക് സയൻസ് രോഗത്തിൻ്റെ ബേസിക് സയൻസ് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് അത് കോഴികളുടെ ഈ നമ്മളുടെ ഈ വളർത്തു കോഴികളുടെ ബ്രോയിലർ കോഴികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണവും തീറ്റയായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ തീറ്റയായിരിക്കുന്നു കൊക്കക്കോളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബർഗറോ 
ഒക്കെ മനുഷ്യ തീറ്റകളാണ് അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് കൊക്ക കോള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ബർഗർ കെ എഫ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രിക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയുക മക്ഡൊണാൾഡ്സോ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ട്രി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കോഴികൾക്ക് വേണ്ടി തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഈ കോഴികളെ പോലെ തന്നെ വാക്സിനും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും നിത്യജീവിതത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ തരത്തില് നമ്മളും ഒരു ഫാക്ടറി ഫാമിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യര് ഫാക്ടറി ഫാമിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളായാലും പച്ചക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നൽകുന്ന ടേസ്റ്റിന്റെ അടിമകളായ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് പുതു തലമുറയെ മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറി എങ്ങനെ അതിനർത്ഥം അവര് കോഴിക്കൂട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ ബിഗ് ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിലെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കോഴികളെ പോലെ ആയിരിക്കാം മനുഷ്യ തീറ്റയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുക തകർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പിന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ആളെ കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പൊ ആ തരത്തില് ചികിത്സകർ ഭക്ഷണത്തെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഭക്ഷണത്തെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന ഒരു 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 അപ്രോച്ച് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിലും ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഒരു സമഗ്രതയുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിലൊരു മരുന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുകയല്ല ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ കാഴ്ചപ്പാട് അവൻ്റെ പരിസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്താണ് അവൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അവൻ്റെ മൈൻഡ് എന്താണ് അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിപുലമായ ഒരു അപ്രോച്ചുള്ള ചികിത്സാ ധാരകൾക്ക് ആ ധാരകളുടെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയം ഏകദേശം സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അശോക് കുമാർ സാറ് സാറ് പറഞ്ഞ് വന്നത് എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങള് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അവരെ എങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ അപകടാവസ്ഥ സാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ചിന്തിക്കട്ടെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം എന്തായാലും അശോക് കുമാർ സാറിന് നല്ല ഒരു എന്താണ് എന്താണ് ചർച്ച കൊണ്ടുവന്ന സാറിന് നന്ദി പറയുന്ന ഞാൻ മനോജ് ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കുക എന്തായാലും വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സാറിനെയൊക്കെ പോലുള്ള പരിണിതപ്പെടുത്തേണ്ട ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ അത് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച സാറിനും അതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ഡോക്ടർ ഷൈലയ്ക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐ എഫ് ബിച്ചിന് പേര് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ഡോക്ടർ മനോജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം വൈന്റ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് മലയാളം സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ